。里面是什么？打开看看就知道了。哇！婚纱，这个。可是宋美龄结婚的时候穿的婚纱，还是她自己设计的呢。就是因为她穿过，现在女孩结婚的时候啊，都想穿婚纱结婚了。还是你懂。有家规，抗战胜利之前不能结婚，那我就先向你求婚吧。抗战胜利以后，我找个普通的工作，你也不用担惊受怕，你做你想做的事情，我们会过得很好。我。谢谢。韩志，没有人能够一辈子单纯到底。你只要能够坚持自己的原则，就算你已经不是当初那个吕韩志，那又能怎么样？我喜欢上一个汉奸，你觉得我这个人还有原则吗？你喜欢上他，那是因为在你的心里，他根本就不是汉奸。你为什么这么说？你怀疑过你自己，怀疑过我们所有人，你认为我们大家都误会了他
。但我如果告诉你，在我进七十六号的时候，他曾想要开枪试图除掉我，你还会认为我们误会他了吗？这不可能！有什么不可能的？因为，因为什么？你是不是在后院发现了什么，所以对高志改变了想法？没有。如果他真的有什么秘密，你觉得以他的能力会让我发现吗？这一切都是我自甘堕落。我知道他是什么样的人，可是我喜欢他。他有了女朋友，我还是喜欢他。我的感情对他来说根本不算什么，可是我还像傻子一样，一直小心翼翼。我想让他知道。又怕他知道，这样卑微的吕寒之还值得你喜欢吗？这个世界上，大多数人不能得到自己想要的，是因为他们不坚持、不努力、不挽留。我不会犯这样的错误现在什么情况，恐怕是您最清楚了。我现在在上海是举步维艰啊，现在军统是恨死我了。我希望你们，我请求你们，能够替我找一条后路。我会向涩谷先生转达你的这个请求。争取安排你去日本谋职，不过呢，需要你的一份投名状。林主任，我料到你会说这种话的大部分人员都被你们抓捕了，至于剩下的人能不能抓到，那就要看你们自己的本事。涩谷先生想一鼓作气，把军统在上海的漏网之鱼一网打。我想，你的这份投名状，也许会合他的心意。蛮好，蛮好的。明天就是电讯处
清算点文纸的日子，方万金他一定会报的。你呢，晚上跟他见个面，给他一根金条，你就告诉他，你替王天木打理生意，这是上次生意的分红。然后呢，给他一份电文，让他明天务必发出去。我们的规矩你太清楚了，这三十八道刑具才用了一套啊！你说你还有这个必要硬撑下去吗？主任，您到底想知道什么呀？是谁指使你发的这封电报？我真不知道。来找我的人我也不认识。他说想做生意发商报。我最近手头有点紧，想挣点钱，就答应了。他给了你多少钱？一根金条，十分红。嗯，红口白牙，满口胡诌。方万金啊，哎，一根金条太夸张了吧？现在什么世道，什么局势啊？做生意的一个比一个精，能给你一根金条吗？我真没骗你们呀！而且，这个事儿跟共产党、国民党有什么关系呀？我只是一时财迷心窍。主任，直接用第二套行吗？用完之后一定找。嗯，我也这个意思。主任，电文一出来了，跟重庆有关。重庆？怎么跟重庆有关呢？方万金。要不要我把这份电文给你念一遍？是，主任，我真没骗你们，是王天木派人来找的我呀。再说一遍，谁？王天木，金条和电文都是他给我的。他说跟着合伙做生意，要把上海的行情发给对方。他还跟我说，说现在都是拿公家电台发私报做生意的，连军统都这么干啊。我他妈也是被这王八蛋给骗了，主任，看来这姓王的王八蛋是想当双面间谍呀。他这是看我们学习军统，于心不忍了，哼，居然用我们的电台给重庆发报。王天木这个人和军统之间的关系非同一般，我个人认为，他不可信任。看来他的那份投名状，也要好好的推敲推敲了。是，投名状的第一批人，我们已经筛查过了，发现其中有五个人，是我们的人。这王天木非常狡猾，想用这种方式让我们怀疑自己人，从而借刀杀人。那这份投名状上，就没有真的军统吗？有，全都被捕了。剩下的就是一些鱼龙混杂的人，量很大，想要筛选清楚，得花不少时间。你忙过来。记得吗？金堂，记得，商贸公司韩寿民的手下，之前的清扫行动被捕的人里，确实没有他。他的身份已经确认了，把他的照片发下去，通知火车站、码头，还有离沪的各个哨卡，一旦发现，立刻逮捕。是。他要是拒捕，咱们能开枪。必须火车带回来。这个任务另有安排。是，等等，抓捕一个女军统，你就不用亲自出马了
，让二总去看看。是。哎忘记带钥匙啦？怎么老是忘呀？金堂，快进来！走，先进屋。退伤好了吗？早好了。人机医院的行动之后。就一直没再见到你，没想到在这儿能看见。站长叛变了，你知道吗？嗯，我知道，说是军统内讧，报纸上登了。好在，现在都过去了。事情没有过去。他怎么了？站长叛变的当天晚上。我养伤那个联络点就暴露了，我在那儿没有留下任何资料，但是，我今天早上去港口，连守卫的宪兵都有我的照片。可是，我记得上次撤退的时候，你把资料都烧了呀。是啊，除了我，只有站长还有这些资料。他把资料都交出去了，太可恨了。我来就是想提醒你，虽然你在军统没有任何资料。但是当初，提出让你在高城身边做卧底的人，就是王天木。谢谢。你打算怎么办？现在离开上海是不可能了。我先找个地方，在城里安顿一下。金堂，你这么长时间没看见组长，不问问他的情况吗？他还好吗？你到底怎么了？他的情况你应该比我了解啊。站长被抓，就什么都没有怀疑过。我知道，他从七十六号出来以后，很多人说他是因为叛变。但是金涛，王天木相信他。而且，如果组长真的叛变了，那他在释放的那天，怎么还会有心情来找我？还买花来送给我。站长曾经下令对他进行密裁，你知道吗？密裁就是暗杀，这不可能。我跟他出生入死这么多年，他只知道我喜欢枪。我却知道他所有的事。他喜欢吃哪种菜？喜欢什么颜色？他开车的时候习惯用哪只手摁喇叭？在他心里，我是弟兄。相信吗？在这个世界上，我是最不愿意怀疑组长的人。从楼道往下搜。是。干什么的？我不干什么，我住在这里，我回家。稍等会儿，长官，你们这是要抓人吗？执行公务，少跟他废话。执行公务这么凶，这楼上楼下住着天天见，哪有这么坏人？真是的。闭嘴！金堂，你不
不要多想了，我今天晚上就带你去见他，有什么话，你当面跟他说。算了，我没有勇气开口。好的人，他们一定是从港口跟过来的。我明明已经甩掉了一组，没想到他们还派了另外一组。金堂，你得换身衣服。来，换上它，穿这个。我知道你从来不穿旗袍，可现在都什么时候了，你还管这个？现在穿的越不像你，你越安全。你放心，这个地方我跟妈住了一段时间了，跟邻居都认识。你就说你是我表姐，他们会信的。没想到我的旗袍，你穿的还挺合身的。听说上次人进医院的行动，还有第三个人在场。后来是他把伪装楚航的计划书寄给站长，那个功臣，是你吧？化妆的时候不要说话。我以前对你说过一些话，我现在收回。什么话？我说你是娇生惯养、只懂风花雪月的大小姐。说你看见我们舞刀弄枪的会吓尿裤子，还说你不是做特务的料。你说的对，除了尿裤子，我还说你肯定不是组长喜欢的类型，结果一错。我觉得，你也不是我认定的男人婆类型。我都想好了，等开战胜利以后，我就约你去逛街、买衣服、看电影，我们一起去做女孩子喜欢做的事情。见过这女的吗？没有。走。哎，金堂，你看看这个怎么样？就他吧，还差什么呀？女人穿旗袍要配高跟鞋的，我拿给你啊。金堂，你看看这双鞋怎么样？好看。来，我帮你试试。别忘了，咱俩是情敌。从现在起，我们是好朋友。哎，我觉得他们过一会儿会搜到这儿的。如果问到你的话，你就说你是我的三表姐，从宁波来的。姓许。行了。哎，我自己能出去，以后不知道还能不能再见面，自己多保重。你疯了呀你！你现在出去等于往枪口上撞，躲在这儿，那不是连累你吗？可是，有我在的话，至少有一个人可以帮你的忙。这是军统内部出的问题，组长说的没错，你连军统都算不上，根本没有资格受牵连。你们说的是没错，我不是军统，但是金堂，我是你的朋友。就是因为当你是朋友，我才必须走。吕寒之，如果换作是你，你会留在这连累我吗？哎，站住！
接着什么事儿啊？你住这儿？对啊。这女人你认识吗？没见过。没见过，确定。这位大哥，我在这栋楼住了好几年了，我真的没有见过他。要不，你们去别家问问吧。金硕，哎，哎，哎，你们干嘛呀？这可是我家。我说你们懂不懂法律啊？可是租界，你们这样想进来就进来，想搜就搜，我们怎么好好过日子啊？哎，本来呢，我是跟我男朋友约好去看电影、逛街的，你们这样随便就进来，肯定又赶不上，到时候又得吵架，我还不如在家睡觉。不是你呢，张总。喂，张总，叫我啊你。你干什么的？我住这上面啊，出去买菜。报告，没有。继续搜。走把头发盘起来。盘起来。这样多好看啊！执行公务，让你盘就盘。真麻烦，哎呀，现在这么严了吗这都什么事儿啊？楼上捡完，楼下捡。站住！站住！抓住他！哎，你们干嘛呀？叫你站住！没听见啊？跑那么快干什么？我怎么知道你在叫我呀？这帽子哪来的？哪儿来的？买的呀，还能哪儿来的？奇怪，奇怪，现在女人怎么喜欢戴男人的帽子？这位大哥，这有什么可奇怪的？这种帽子上海滩很流行，男装帽女士戴的全上海滩都是。我可以走了吗？走吧，放心。我问你，刚才这女人是住在这里的吗？是啊，她姓吕，她和她妈住在这儿有好长一段时间啊。那另外那个女人呢？美菜那个？不是，她不住在这里。我住在这儿有二十年，从来没见过她。快追
かるだろうお问你伤放哪儿了？王天禄叛变那天，联络点暴露，我的家落在联络点了。组长。天母被迫，是因为你吗？我送你去包扎，走。没有力气，开车来接我。开车来接你，你过来等着我。我去开车，你把他照顾好。不动，别动！没想到啊，你倒是跑啊！你说，如果我硬是把他留在家里，是不是他就不会出事了？搜查到家里面，一眼会被发现。别多想了。我实在是没有勇气进去。你帮我进去拿一样东西吧。你说。床上有他换下来的衣服。
又是例行检查，这不知道的还以为咱们被软禁了呢。在门口被拦着了。我就是想出去吃个早饭，结果呢，被撵回来了。是啊，这些人真不嫌麻烦。唐副署长，这是昨天二组行动的现场照片。二组的照片给我看。昨天二组出了事，参加行动的兄弟。都死了，都死了！林主任让我把剩下的事儿交给你们来处理。什么主任？这么不惜一切代价？我倒是听主任提过一嘴，说是韩寿民手下的女特工，叫什么来着？金，唐。之前不是说过吗？这逃兵撞上的，要经过我们情报科审查才能通过。是。盲天目的投名状是不可信，可是这个女的不一样啊。那我们老早就打过交道了，确定是军统无疑。哎呀，哎呀，这现场够惨烈的呀！哎，你说一个女人怎么能搞出这么大动静？旗袍的时候，刚好是牡丹开花的时候。何人不爱牡丹花？斩断缠中，毫无花。你穿上，一定会很美。是知多少？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首。月明中。回首，月明。